హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనము లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ లిఫో మెథడ్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సింపుల్గా వన్ వర్డ్లో నేను చెప్తాను ఏదైతే స్టాక్ లాస్ట్లో వస్తుందో ఆ స్టాక్ ఫస్ట్గా ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది స్టోర్ నుండి సో ఇలా ఇలా ఇష్యూ చేసే అటువంటి అటువంటిది లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అనడం జరుగుతుంది సో ప్రీవియస్ వీడియోలో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఏదైతే ఫస్ట్ వస్తుందో దాన్ని ఫస్ట్ ఇష్యూ చేసే అటువంటిది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్గా మనము పిఫో మెథడ్ అనడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వర్డ్స్లో చూద్దాము లిఫో last in first out this method is based on the assumptions that last item purchased or first to be used here issues are valued at current prices while stock remains at historical cost the method has advantages and uh, under inflationary conditions of the market lifo method is useful where the materials are used less less frequently and the inflationary conditions సో ఇప్పుడు మనకు క్లియర్గా వన్ వర్డ్లో అర్థమైంది లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెరిట్స్ ఏంటివో మనం ఒకసారి చూద్దాము ఈ లిఫో మెథడ్లో అండర్ దిస్ మెథడ్ ఇష్యూస్ ఆర్ చార్జ్డ్ అట్ కరెంట్ ప్రైజ్ విచ్ విచ్ ఈజ్ మోర్ అప్రోప్రియేట్ సో కరెంట్ ప్రైజ్లో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రైజ్కు క్వాంటిటీ ఆఫ్ గుడ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ రియలిస్టిక్ రియలిస్టిక్గా ప్రాఫిట్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఇట్ ఎన్షూర్ కంప్లీట్లీ రికవరీ ఆఫ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్ it is more useful during the period of rising prices so endukante present price ki ivadam jarugutundi kabatti kabatti period of rising price anadam jarugutundi pro forma oka sari chusdamu pro forma lifo store ledger account store ledger account ani heading undadam jarugutundi lifo an rastamu first as usual ga as usual ga manaki date undadam jarugutundi పర్టికులర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది రిసిప్ట్స్ ఇష్యూస్ బ్యాలెన్స్ ఈ విధంగా ఏ విధంగా అయితే పిఫో మెథడ్లో ప్రొఫార్మా ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ లిఫో మెథడ్లో కూడా సేమ్ ప్రొఫార్మా ఉండడం జరుగుతుంది ఈ మెథడ్లో మనము ప్రాబ్లం చేయడం కూడా జరగడం అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం చూస్తాము లిఫో మెథడ్కి సో ఒకసారి చూడండి లిఫో మెథడ్ ప్రాబ్లం లిఫో XYZ company uses a raw materials called iron for for its production purpose. The details of the ఎక్స్వైజెడ్ కంపెనీ యూజెస్ ఎ రా మెటీరియల్స్ కాల్డ్ ఐరన్ ఫర్ ఫర్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్ పర్పస్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ యాజ్ బిలో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ జులై ఫస్ట్ జులై ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ యాట్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్ యూనిట్ థర్డ్ జులై పర్చేస్డ్ ఫిఫ్టీ టన్స్ అట్ ద రేట్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పైస్ పర్ యూనిట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇష్యూస్ టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టన్స్ ఫిఫ్త్ జులై ఇష్యూస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టన్స్ సిక్స్త్ పర్చేస్డ్ ఫోర్ నైంటీ టన్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ పర్ యూనిట్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇష్యూడ్ త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సర్ప్లస్ ట్వంటీ టన్స్ రిటర్న్ టు స్టోర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఫోర్త్ జులై ఏదైతే ఫోర్త్ జులైలో ఇష్యూ చేశారో సర్ప్లస్లో ఉండడం జరిగింది ట్వంటీ మళ్ళీ స్టాక్ రిటర్న్ చేయడం జరిగింది స్టోర్స్కి అది ట్వంటీ టన్స్ ప్రిపేర్ ఏ స్టోర్ లెజ్జర్ అండర్ లిఫో మెథడ్ సో ఈ మిద ఈ విధంగా మనకు ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది సో లిఫో మెథడ్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ప్రొఫార్మా చూస్తూ ప్రాబ్లం చేయడం కూడా జరుగుతుంది ఎస్ ప్రొఫార్మా చూస్తూ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ డేట్ ఉండడం జరుగుతుంది పర్టికులర్స్ రిసిప్ట్ ఇష్యూడ్ బ్యాలెన్స్ సో ఇప్పుడు మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఫస్ట్ జులై ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ రేట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ యూనిట్ త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం ప్రాబ్లంలో మనకి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తారో అది రిసిప్ట్లో చూపించము మరియు ఇష్యూలో కూడా చూపించము డైరెక్ట్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో చూపించడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ జులై టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అని డేట్ కాలంలో రాస్తాము పర్టికులర్స్ కాలంలో టూ టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని రాస్తూ బ్యాలెన్స్ కాలంలో క్వాంటిటీ రేటు అమౌంట్ చూపించడం జరుగుతుంది సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ 
జూలై ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ అదేవిధంగా రేటు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ రావడం జరుగుతుంది ఒకసారి మనం క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేద్దాం త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ చేస్తే సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ రావడం జరిగింది బ్యాలెన్స్లో చూపించాము సో ఏదైతే బ్యాలెన్స్లో మనం చూపించామో నెక్స్ట్ కాలంలో కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం చూపించాల్సి ఉంటుంది సో త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అమౌంట్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనము బ్యాలెన్స్ కాలంలో కూడా చూపిస్తాము సో ఫస్ట్ జనవరి నాడు బ్యాలెన్స్లో చూపించాము యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ కాలంలో కూడా చూపించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూద్దాము నెక్స్ట్ థర్డ్ పర్చేజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టన్స్ రూపీస్ ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్టీ పైస్ పర్ యూనిట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టన్స్ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైస్ పర్ యూనిట్ సో పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది పర్చేజ్ చేస్తే మనం రిసిప్ట్లో చూపించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్ కాలంలో కూడా చూపించాల్సి ఉంటుంది సో డేట్ కాలంలో డేట్ రాస్తాము డేట్ థర్డ్ జులై పర్చేజెస్ అన్నీ కూడా స్టార్టింగ్ పర్టికులర్స్ కాలంలో టూ పర్చేజెస్ అని రాస్తాము ఇష్యూస్ అన్ని బై బై ఇష్యూ అని రాయడం జరుగుతుంది టూ పర్చేజ్ అని రాస్తూ రిసిప్ట్ కాలంలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ టన్స్ రేట్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్టీ పైస్ సిక్స్టీ పైస్ సో మల్టీప్లై క్వాంటిటీ రేట్ మల్టీప్లై చేస్తే థర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రావడం జరిగింది అమౌంట్ సో ఏదైతే రిసిప్ట్లో మనము ఈ త్రీ కాలమ్స్లో ఎంటర్ చేసామో యాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో కూడా ఎంటర్ చేయాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో కూడా మనము ఎంటర్ చేయాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేట్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్టీ పైసా సో సిక్స్టీ పైసా ఎంటర్ చేస్తే అమౌంట్ థర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా పర్చేజ్ అంటే రిసిప్ట్ కాలంలో చూపించాము నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చూడడం జరుగుతుంది ఫోర్త్ జులై ఇష్యూడ్ టూ ట్వంటీ యూన్ టూ ట్వంటీ టన్స్ ఇష్యూడ్ టూ ట్వంటీ టన్స్ టూ ట్వంటీ టన్స్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది సో మనం ఇష్యూస్ అన్ని కూడా ఇష్యూ కాలమ్స్ కాలంలో చూపించాలి సో ఇష్యూ కాలంలో చూపిస్తాము సో డేట్ డేట్ ఫోర్త్ జులై బై బై ఇష్యూ టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ యూనిట్స్ దట్ ఈస్ టన్స్ టూ ట్వంటీ టన్స్ టన్స్ ఇప్పుడు ఇష్యూ కాలంలో టూ ట్వంటీ ఇష్యూ చేయాలి టూ ట్వంటీ ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనము లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో జులై థర్డ్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ రి స్టోర్కి రావడం జరిగింది జులై థర్డ్కి ఫస్ట్ జులై జులై బ్యాలెన్స్ ఉన్నటువంటి క్వాంటిటీ త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ ఉన్నాయి సో లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి థర్డ్ జులై లాస్ట్ కాబట్టి ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో నుండి మనము టూ ట్వంటీ ఇష్యూ చేయాలి ఎందుచేత అంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్లో నుండి టూ ట్వంటీ ఇష్యూ చేయాలి 500 హండ్రెడ్ రేట్ ఎంత ఉందో ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేట్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సో టూ ట్వంటీ ఇన్ టూ ట్వంటీ రేట్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్టీ పైసా మల్టిప్లై చేస్తే ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ 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 హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ రావడం జరిగింది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ల నుండి టూ ట్వంటీ మనం ఇష్యూ చేశాక రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది సో రిమైనింగ్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఉండడం జరుగుతుంది టూ ఎయిటీ రేట్ కూడా ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైసా మల్టిప్లై చేస్తే మల్టిప్లై చేస్తే మనము సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ రావడం జరుగుతుంది సో సో మనకు క్లియర్గా అర్థమైంది కదా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను 500 హండ్రెడ్ యూనిట్స్ థర్డ్ జులైకి ఉన్నాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్లో నుండి టూ ట్వంటీ ఇష్యూ చేశాము ఇష్యూ చేశాక రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది టూ ఎయిటీ ఉండడం జరుగుతుంది సో రేట్ కూడా ఇదే రేటు కన్సిడర్ చేసుకుంటాము ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్టీ పైసా క్వాంటిటీ ఇంటూ రేట్ మల్టిప్లై చేస్తే సెవెన్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ రావడం జరిగింది సో ఈ ఈ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ మనం ఫస్ట్ జులైలో వచ్చింది కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనము బ్యాలెన్స్ కాలంలో ఎంటర్ చేస్తాము సో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇష్యూ చేశాము నెక్స్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్లో ఉంది కాబట్టి బ్యాలెన్స్లో చూపించడం కూడా జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ జులై ఇష్యూ చేశాము ఫిఫ్త్ జులై ఫిఫ్త్ జులై ఇష్యూడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టన్స్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది ఫిఫ్త్ జులై సో ఇప్పుడు
ఇప్పుడు చూడండి ఫిఫ్త్ జులై ఫిఫ్త్ జులై సో ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ జులై జులై బై బై ఇష్యూ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ సో యాక్చువల్లీ మన దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ మనం ఇష్యూ చేయాలి సో మన దగ్గర ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ ఫోర్త్ జులై నాడు టూ ఎయిటీ ఉంది జాగ్రత్తగా వినండి ఫోర్త్ జులై టూ ఎయిటీ మనకి ఉండడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ జులై త్రీ హండ్రెడ్ ఉండడం జరిగింది లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ మనము ఈ టూ ఎయిటీ ఇష్యూ చేశాక నెక్స్ట్ ఫస్ట్ జులై నాటికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్లో నుండి ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకనంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో లాస్ట్ ఏది టూ ఎయిటీ ఉండడం జరిగింది కాబట్టి ఈ టూ ఎయిటీ ఫస్ట్ ఇష్యూ చేయాలి సో టూ ఎయిటీ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది టూ ఎయిటీ ఇంటూ రేటు ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైసా మల్టీప్లై చేస్తే సెవెన్ ఎయిట్ రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇష్యూ చేయాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇష్యూ చేయాలి టూ ఎయిటీ ఇష్యూ చేశాము రిమైనింగ్ ఎంత ఇష్యూ చేయాలి వన్ ట్వంటీ ఇష్యూ చేయాలి వన్ ట్వంటీ ఎక్కడి నుండి ఇష్యూ చేస్తాము ఈ ఫా ఈ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ త్రీ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ జూలై ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ సో ఇందులో నుండి మనము ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ త్రీ హండ్రెడ్లో నుండి వన్ ట్వంటీ ఇష్యూ చేస్తున్నాము సో వన్ ట్వంటీ రేటు కూడా ఈ త్రీ హండ్రెడ్ రేటే తీసుకోవాలి వన్ ట్వంటీ రేటు ట్వంటీ ఫైవ్ సో క్వాంటిటీ రేటు మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ థౌజండ్ అమౌంట్ రావడం జరిగింది సో త్రీ థౌజండ్ ఎంటర్ చేసాము అమౌంట్ కాలంలో నెక్స్ట్ త్రీ హండ్రెడ్లో నుండి వన్ ట్వంటీ ఇష్యూ చేశాక బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది క్వాంటిటీ ఆఫ్ టన్స్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టన్స్ బ్యాలెన్స్ ఉండడం జరిగింది రేటు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ రేటు వన్ ఎయిటీ రేటు ట్వంటీ ఫైవ్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ రావడం జరిగింది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో లాస్ట్ టూ ఎయిటీ కాబట్టి ఇష్యూ చేశాము నెక్స్ట్ త్రీ హండ్రెడ్లో నుండి వన్ ట్వంటీ ఇష్యూ చేశాము బ్యాలెన్స్ వన్ ఎయిటీ ఉండడం జరిగింది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మనకి నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మనము చూడడం జరుగుతుంది సిక్స్త్ జులై పర్చేస్డ్ ఫోర్ నైంటీ టన్స్ రేటు ట్వంటీ పర్ యూ యూనిట్ ఫోర్ నైంటీ టన్స్ పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది రేటు ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ పర్చేజెస్ అన్ని కూడా మనము రిసిప్ట్ కాలంలో చూపిస్తాము ఎందుకనంటే స్టోర్స్కి రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనము సో ఎంత పర్చేజ్ ఫోర్ నైంటీ సో డేట్ వచ్చేసి డేట్ మనము ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ జులై ఎంటర్ చేసాము పర్చేజెస్ టూ పర్చేజ్ రాస్తాము టూ పర్చేజ్ అదేవిధంగా క్వాంటిటీ ఎంత ఫోర్ నైంటీ క్వాంటిటీ రిసిప్ట్లో చూపించాము రేట్ ఎంత రేట్ ఎంత ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ రేటు ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ సో మల్టిప్లై చేస్తే లెవెన్ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ క్రాస్ వెరిఫికేషన్లో చూద్దాము ఫోర్ నైంటీ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ మల్టిప్లై చేస్తే లెవెన్ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ సో లెవెన్ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ మనము రిసిప్ట్ కాలంలో చూపించడం జరిగింది సో రిసిప్ట్ కాలంలో చూపించాక ఈ యాజ్ ఎట్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో కూడా చూపించాలి బ్యాలెన్స్ కాలంలో చూపించే ముందు ఏదైతే వన్ ఎయిటీ రేట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అమౌంట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ కాలంలో కూడా మనము ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది వన్ ఎయిటీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫోర్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం నెక్స్ట్ కాలంలో కాపీ చేశాము కాపీ చేసిన తర్వాత ఏదైతే నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్చేజ్ చేశామో ఇది రిసిప్ట్ రిసిప్ట్లో చూపించాము యాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్లో కూడా చూపించాలి నైన్ ఫోర్ నైంటీ టన్స్ రేట్ ట్వంటీ త్రీ మల్టిప్లై చేస్తే లెవెన్ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ సో బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్లో కూడా మనం చూపించడం జరిగింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూద్దాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ జులై ట్వంటీ ఇష్యూడ్ 
ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟನ್ಸ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಚೇಯಡಂ ಜರಿಂದ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ಬೈ ತೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೆಯಾಲ್ಸಿ ಉಂಟುಂದಿ ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಚೆಯಾಲ್ಸಿ ಉಂಟುಂದಿ ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಮನಮು ಇಶ್ಯೂ ಕಾಲಂಲೋ ಎಂಟರ್ ಚೆಯಾಲಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನಮು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನಕಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂದಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂದಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಮನಮು ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾಮು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿಲೋ ನುಂಡಿ ಮನಮ್ ಎಂತ ಇಶ್ಯೂ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಈ ರೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೇಟೇ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೇಟೇ ಮನಮು ತೀಸ್ಕೋವಾಲ್ಸಿ ಉಂಟುಂದಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಟನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಚೇಸ್ತೇ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೊ ಈ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟಿಲೋ ನುಂಡಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಚೇಸಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೀಸ್ಕೊಂಟಾಮು ಸೊ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೇಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಚೇಸ್ತೇ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರಾವಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಸೊ ಇಪ್ಪುಡು ಆಕ್ಚುಲ್ಗಾ ಮನಂ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಚೇಸಾಮು ಸೊ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿಲೋ ನುಂಡಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಚೇಸ್ತೇ ಮನಕಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂತ ಉಂಟುಂದಿ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಉಂಡಡಂ ಜರುಗುತ್ತುಂದಿ ಸೊ ಈ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಮನಮು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲಂಲೋ ಚೂಪಿಂಚಾಲಿ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಕೂಡ ಮನಕಿ ಟೆಂತ್ ಜುಲೈಲೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಲೋ ಚೂಪಿಸ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಂಲೋ ಚೂಪಿಂಚಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಸೊ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಮನಮು ಚೂಪಿಂಚಡಂ ಕೂಡ ಜರಿಗಿಂದಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ಗೂ ಜರಿಗಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜುಲೈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಜುಲೈ ಫೋರ್ತ್ ಜುಲೈ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಚೇಸಾಮ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಚೇಸ್ತೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೊ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಚೇಸ್ತೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ರಾವಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಸೊ ಮನಮು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ ಚೇಸ್ತಾಮು ಟ್ವೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಕಾಲಂಲೋ ಡೇಟ್ ರಾಯಡಂ ಜರುಗುತ್ತುಂದಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಚೇಸಾರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಚೇಸ್ತಾಮು ಎಂದುಕನಂತೇ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ರಾವಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕಾಲಂಲೋ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕಾಲಂಲೋ ಚೂಪಿಸ್ತಾಮು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟನ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪೈಸಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪೈಸಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಚೇಸ್ತೇ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಸೊ ಏದೈತೇ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕಾಲಂಲೋ ಮನಂ ಚೂಪಿಂಚಾಮೋ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮನಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲಂಲೋ ಕೂಡ ಚೂಪಿಂಚಾಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪೈಸಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಚೇಸ್ತೇ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಲೋ ಕೂಡ ಚೂಪಿಂಚಾಲ್ಸಿ ಉಂಟುಂದಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮನಕಿ ಟೆಂತ್ ಜುಲೈ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್